Hi guys, this is Dee and welcome back to my channel. So today, tuturoan ko kayo kung paano gumawa ng pizza. Ang gamit lang natin dito ay simple ingredients plus almond and coconut flour. So, if you want to know kung paano ko ito ginawa, it's very easy guys. Just watch this video. So, andito na lahat ng mga kailangan natin. Meron tayong almond flour. Ang kailangan natin dito is 5 tablespoon lang. Then, 1 tablespoon na coconut flour. And, bumili ako nito sa Shopee. So, kailangan din natin to Pero, 1 fourth lang siya ng tablespoon. And then, baking powder, uh, powder natin. 1 fourth din lang. Hindi pala tablespoon. Teaspoon lang. Ito. Tsaka itong santan gam. And then, kailangan natin ng konting salt lang. Tsaka kung meron kayo nito, maglagay kayo garlic powder. Kung meron din kayong onion powder, pwede rin. So, tiko konti lang to para magkaroon ng lasa. And then, isang itlog. And one half na tablespoon ng coconut oil. So, kung ano yung coconut oil na available sa inyo, okay na yun. And then, ito na yung mga ilalagay natin sa toppings natin. So, ito, ham lang to guys. So, kung bibili kayo sa supermarket or kahit sa palengke, dapat yung pure lang, hindi siya cured. Kasi yung cured yung medyo matamis. Madalas kasi sweet ham, may mga ganun. So, yung plain lang yung, tinan nyo na rin yung mga ingredients na available. And then, syempre, lalagyan ko ng pizza sauce. Kung wala kayo nito, pwedeng tomato sauce lang. Pero make sure guys na yung ingredients niya is pasok pa rin sa keto. Lalo na sa daily intake nyo ng uh, carbs. So, ito 3 grams yung carbs niya. Pero meron pa siyang dietary fiber. So, dalawa lang yung 2 grams lang ng carbs. Per serving size niya is 56 or 1 fourth cup. So, konti lang. Malamang 2 tablespoon na nga magagamit ko dito. And then, since mayroon akong parsley, lalagyan ko na rin siya. Kung wala, optional na lang yan. And then, ito, optional na rin to. Parmesan cheese. Ito pareho lang. Ito kasi grated na siya. Tapos, ito yung buo. So, kung napanood nyo yung haul ko, mga grocery, supermarket ko, makikita nyo kung saan ko rin ito binili. Ayan. So, ito, may nakalagay naman na expiration date niya. 2019 ng October 30. And then, ito, mas maganda to, kasi mas maganda yung macro nito, guys. Ewan ko, nung pumunta ako sa supermarket, naghanap-hanap ako ng maganda. Ito na yung pinaka maganda na nakita ko, kasi ito yan, sorry. Ang nutrition information niya, ayan o. For 30 grams, 2 carbs lang siya. Tapos, meron pa siyang very uh, uh, dietary fiber. So, yan. So, let's start na. Ang gagawin ko lang, paghalu-haluin ko tong wet ing uh, dry ingredients. Tapos, hihalo natin yung itlog. Tapos, tong coconut oil. And then, pag buo na yung dough, syempre, ilalagay na natin siya sa oven. Tapos, itatoppings na lang natin. Okay, so pag nahalo na lahat ng dry ingredients, ilalagay na lang natin tong coconut oil. Then, itong egg. saluin lang. Tapos, ganito na yung magiging consistency niya. Kailangan natin ng parts paper tsaka rolling pin. Ayan. So, ito na siya. Parang hindi ko nang magawa ko. Kasi maliit lang yung 
oven to guys so kung malaki yung oven nyo pwede nyo tong doblehin para mas malaki yung size nyo Tapos, syempre, bago nyo ginagawa yung lahat ng pagmimix, i-preheat nyo na lang yung oven nyo for 15 to 20 minutes. So, ayan. Fold na lang siguro natin tong dulo-dulo guys hindi naman kailangan super perfect pero Ito palang gamit kong papel, parchment paper yan guys. Ah. Ayan, sa so, pamang tama lang siya dito sa maliit na oven ko. Napitin ko na lang yung sobrang papel. So, 8 to 10 minutes lang natin tong lulutuin. Titignan na lang na siguro check ko ng 5, in between 5 to 10 minutes para ilagay itong mga ingredients niya or toppings niya. So, ganito lang kalaki yung oven natin guys. na preheat na natin yung sumainit na. Hanggang 250 lang yan. So, 250 lang yung max. If ganito na yung consistency niya guys, actually ito mga 8 minutes, pwede nyo na ilagay yung mga gusto nyong toppings. Ito depende na lang sa kung ano yung gusto nyo. Kung gano karami. Tapos, ito yung quick melt. Dapat pala hindi ko muna ito nil nilabas sa ref para mas madali siyang i-grate na ganito.
Yan, tas ibalik na natin ulit. Mga 3 minutes na lang siguro or 3 to 5, depende sa inyo. Ito na siya guys. Sarap. Tikman na natin. Hi guys, so ito na yung finished product natin. So, by the way, hindi rin naman ako perfect guys. Hindi rin perfect ang pizza, syempre. Kasi nga, as you all know, kung nanonood ko ng previous videos ko, kaka-start ko lang dito ng July. July 1st. So, one month na ako. Pero, ang gustong gusto ko kasi ang laki ng improvement. Ayan, ang liit na nung braso ko. So, i-check nyo yung day one ko, makikita nyo naman pati yung laki ng mukha ko kasi square face pa ako and then yung day one ko nga lumiit na siya as 24 inches yung pinakamaliit and then since gusto nating magstay sa keto since adapted na ako kumakain ako minsan may mga cheat meal din ako guys pero bumabalik pa rin ako sa mga keto approved meals Sorry, hindi ko alam kung okay yung audio kasi nakalamutan ko pang ilagay. Ayun. So, nakita nyo naman kung paano ito gawin. Napakasimple lang. Since wala naman akong ah uh, mga tao dito, pizza cutter. So, ikakat lang natin siya ng knife bread. Tikman natin. Ayun. So, ang gusto ko sa keto diet, marami akong natututunan. Makagawa na rin ako ng puto ko, so hindi ko naman na na-videohan yun, guys. Pero nasa Instagram ko yun. So, check out my Instagram. Tikman natin. O, di ba? Ang sarap. Ang sarap. Promise. Para talaga siyang pizza. I think mura lang yung ginamit natin. What more pa kaya kung mozzarella cheese talaga yung ginamit natin? Mga? Mmm. Ako kasi nakakain na rin ako ng pizza. Masarap talaga. Pwede mo ko siyang lagyan ng mayo. Hot sauce. Pwede naman ng hot sauce sa atin. Basta, check nyo lang yung mga ingredients, guys. Panalo ito. Nire-recommend ko ito ng bongga. At super daling uh, gawin. Kung nag-start din kayo tulad ko, wala pa kayong mga gamit for baking, check nyo lang, guys, yung video ko. Video haul grocery for baking. Mura lang din yung mga binili ko. Even yung oven ko worth 1.6 or 1.7 kasama na yung delivery. So, kung gusto nyo guys na syempre, minsan nauumay tayo sa ano yung regular food na kinakain natin, huwag natin ilimit yung sarili natin doon. Be creative. As simple as this na napakadaling gawin, may enjoy mo na ang keto diet. Ito pwede mo pong samahan ng kape, pero pag magbubulit coffee ka, I think dapat isang ganito din lang yung kainin mo hindi ko pa nakalculate yung macros nito guys kasi nga nakita nyo naman kung paano ko siya ginawa ang uh, combination lang, tas tansya tansya depende na din kasi first time ko rin itong ginawa so kaya din yan, check na lang natin yung macros natin I'll, I'm gonna try, so if makukumpit ko yung macros, ilalagay ko siya sa description box below and don't forget to uh, subscribe to my channel <clears throat> click nyo na rin yung notification bell guys para ma-notify kayo kung may bago akong upload. Madalas kasi talaga ako mag-upload, lalo na pagdating sa keto food or keto friendly food. Yung iba ino-order ko, pero yung ngayon madalas ginagawa ko kasi medyo pricey din yung mga na-order. And check my Instagram didang underscore ph and then yung sa Facebook ko din guys didang um, sorry, hindi ko masyadong ano kasi Onti pa lang yung na-upload ko. Pero I think Didang TV. Okay, so check the description box. Thank you for watching and see you next. Bye!